अज़ुबिल्लिमशैतानवीम बसमीम् अल्लाम तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से मेथड्स के ज़रिए होती है तो आज हम उसका फ़ोन नंबर मेथड पढ़ रहे हैं जिसके ने में वेजिटेटिव प्रोपिकेशन अब आप कहेंगे कि इसको आपने सेपरेट क्यों पढ़ाया तो ये एक बड़ा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपिकेशन तो इसको हमें एक अलहदा लेक्चर बनाना पड़ा तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिकेशन को सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर रिप्रोडक्ट पार्ट को देखें तो वो फ्लावर होता है बाकी जो जो भी पार्ट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन ऑफ फ्लावर वेजिटेटिव मींस नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट वेजिटेटिव की माना होती है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो थेलस लाइक थेलस ये एक सोलन स्ट्रक्चर होती है रूट स्टेम एंड लीफ इफ एनी ऑफ दिस दिस पार्ट डिवेलप इंटू न्यू प्लांट कार्ड वेजिटेटिव प्रोपिकेशन थैलस से रूट से स्टेम से या लीव से कोई भी एक नया प्लांट डिवेलप हो तो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपिकेशन कहते हैं दीज पार्ट्स सूनर आर लेटर सेपरेटेड फ्राम पेरेंट प्लांट ये पार्ट्स जैसे थैलस रूट या स्टेम या लीफ ये क्या होते हैं अपने पेरेंट प्लांट जो जिसमें ये अटैच होते हैं उनसे ये सेपरेट होते हैं सवेरे जल्दी या देर से दीज स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव आर्गन्स आर मार्फोलॉजिकली डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस बट यूजल इन आल केसेस दे बियर वन आर मोर बड विच डिवेलप्स इन टू न्यू प्लांट्स अगर हम एक स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव आर्गन को देखें तो वो मार्फोलॉजिकली देखने में डिफरेंट होता है डिफरेंट केसेस में बल बट अगर हम अमूमन देखें तो सभी में ये एक से एक या ज़्यादा बड होती हैं जो कि एक नए प्लांट्स में डेवलप होती हैं रनर ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्टोल इन मिंट राइजोम्स गिंगर बल्ब ऑयन एंड गार्लिक स्टेम ट्यूबर पोटेटो बल्बाइल बायरोफाइलस रूट ट्यूबर्स स्वीट पोटेटो फाइलो क्लाइड्स ओपनशा दे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन आलमोस्ट केसेज ड्यू टू द एक्यूमलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें मोस्ट ऑफ केसेज में ये एक्यूमलेट होती है किस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को रिज़र्व करने में और इनकी क्या होती है ग्रोथ होती रहती है इसके वेजिटेटिव पार्ट्स की तो आपका सवाल होगा कि ये जो रनर लिखा हुआ है स्टोलिन लिखा हुआ है और बल्ब और दूसरे जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग क्या है इसको थोड़ा समझाएं तो मैं इनको समझाता हूँ जो ब्रेकेट्स में लिखे हुए हैं ये प्लांट्स के नेम में और जो बाहर लिखा हुआ है वो कुछ पोजीशन के हिसाब से है उनके सबसे पहले है रनर रनर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो स्टेम की ग्रोथ हारीजेंटली टूअर्ड द ग्राउंड तो इसको हम कहेंगे रनर प्लांट और इसके एग्जांपल्स हैं ग्रास और स्ट्रॉबेरी और स्टोलिन स्टोलिन का मतलब है हॉरिजेंटली स्टेम ग्रो करे अपो द ग्राउंड वो टूअर्ड्स द ग्राउंड था ये अपो द ग्राउंड ये अपोजिट हैं अप एक दूसरे के उसके पास बाद है राइजोम्स तो राइजोम्स क्या होती हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अंडर ग्राउंड मौजूद होती हैं उसके बाद है उसके एग्जाम्पल है जिंजर और उसके बाद है बल्ब बल्ब क्या है एक शॉर्ट इन अंडर ग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है मतलब कि एक स्टोरेज नुमा एक स्ट्रक्चर जो कि अंडर ग्राउंड मौजूद हो उसको हम बल्ब कह सकते हैं उसके एग्जांपल हैं ऑनियन एंड गार्लिक उसके बाद है स्टेम ट्यूबर तो स्टेम ट्यूबर भी एक स्टोरेज स्ट्रक्चर नुमा है लेकिन इसके जो स्टेम के पार्ट्स होते हैं वो इलाज होते हैं बड़े होते हैं और उसके अलावा है बल्ब लाइन बल्ब आयल तो बल्ब आयल क्या होता है एक सिमाल यंग प्लांट होता है जो कि रिप्रोड्यूस होता है एक्जलरी बर्ड 
ऑफ द प्लांट पेरेंट्स प्लांट स्टेम जो पेरेंट होगा उसकी स्टेम होगी उस पर ये जो जंग प्लांट है ये रिप्रोड्यूस होगा फ्राम एग्जलरी बर्ड से इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलस उसके बाद है रूट ट्यूबर्स रूट ट्यूबर्स का भी मतलब यही है कि एक स्टोरेज स्ट्रक्चर जो कि अंडर ग्राउंड मौजूद हो जिसमें स्वीट पोटेटो इसके एग्जाम्पल है उसके बाद है फाइलोकलाइट्स फाइलोकलाइट्स में क्या होता है एक फोटोसेनेटिक स्टेम्ड होती है जो कि जीरो फाइल्स में पाई जाती है जिसका एग्जाम्पल है ओपन शिया तो इन प्लांट्स को आप देख लीजिएगा गूगल पर इनके नेम सर्च करके आप इनकी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा उसके बाद है वाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन वाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन तो अगर हम देखें वाट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को तो इट इज़ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन इफर्ट्स ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है न्यू प्लांट की जिसमें ह्यूमन की इफर्ट नहीं लगती जबकि आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन इज़ द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लान विद द हेल्प ऑफ एफर्ट्स ह्यूमन की इसमें एफर्ट्स लगेंगी कोशिशें ज़रूर होंगी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यूजली अकर्स बाई रूट स्टेम आलिवस ये जो हमने पढ़ा ये नेचुरल थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में या तो उसका रूट होगी या तो स्टेम होगी या लीव्स होंगे और आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन कैन ऑकर्स फ्राम सेल्स टिश्यूज कटिंग ऑफ स्टेम ई टी सी आर्टिफिशल प्रोपिगेशन सेल से कर सकते हैं टिश्यू से कर सकते हैं या स्टेम को काट कर कर सकते हैं उसके बाद एवेजिटेटिव प्रोपिगेशन की थ्री नंबर पॉइंट स्टेम रर्नर्स ग्रो हॉरिजेंटली अबो द ग्राउंड तो इसका मतलब ये है कि जो रनर्स होंगे वो अबो द ग्राउंड ग्रो करेंगे दिस मेथड आर टिश्यू कल्चर कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग बडिंग तो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन में जो मेथड्स होंगे इन्वॉल्व हो गए टिश्यू कल्चर कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग और बडिंग जिसको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रूट्स न्यू प्लान इमर्ज इज़ आउट ऑफ सिवोल इन मॉडिफाइड रूट नोन एज अ ट्यूबर जो नया प्लांट होगा उसमें एक सोल इन मॉडिफाइड रूट होगी जिसको ट्यूबर कहते हैं उसके बाद है रूट में भी यूज फॉर आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन तो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन में रूट इस्तेमाल हो सकती है आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के लिए उसके बाद है लीव्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स डिटेच फ्राम प्लान पेरेंट प्लांट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट कुछ ऐसे प्लांट्स जिनसे ये अपने पेरेंट प्लांट से अलहदा हो जाएंगे और एक न्यू प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे लीव्स से तो इसका जो एग्जांपल है वो है ब्रायोफाइलम लीव्स जुदा होंगे फिर वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा और उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के लास्ट पॉइंट एनी लीव टिश्यू मे आल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन लीव का कोई भी टिश्यू यूज़ करके ये आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन की जा सकती है तो ये था डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन नेचुरली होती है जबकि आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन लेबॉर्ट्रीज वगैरह में या अपने हैंड मेड प्रोसेस में जिसे हो सकती है तो आगे है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स थ्रू स्टेम सक्कर्स एंड लीव्स कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्लांट्स में होती है स्टेम सक्कर्स और लीव्स के जरिए न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्राम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स रूट स्टेम्स सक्कर्स एंड लीव्स न्यू प्लांट्स इनसे ही प्रोड्यूस होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं द प्रोसेस कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल ये जो प्रोसेस हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं बाय स्टेम सबसे पहले इन मेनी प्लांट्स द स्टेम हैज़ बर्ड्स एज इन ओनियंस डेफोडल्स एंड स्ट्रॉबेरीज अगर हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स में देखें तो स्टेम में बड होते हैं जैसे ओनियन में डेफोडल में स्ट्रॉबेरीज में हैव स्टेम्स डेट कैन स्टार्ट न्यू ऑफ स्प्रिंग जिससे बर्ड प्रोड्यूस होता है और न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग स्टार्ट होता है दीज टाइप ऑफ स्टेम डेट कैन रिप्रोड्यूस रिकगनाइज एज रनर्स ऐसी स्टेम जो कि ऐसे रिप्रोड्यूस करें तो इनको रनर्स कहते हैं और बल्ब्स राइजोम ट्यूबर्स एंड सक्कर्स तो 
ये मैंने नहीं पढ़ा सारा ये हम बता दूँ तो ऐसी टाइप की स्टेम जो कि रिप्रोड्यूस करें तो ऐसे रिकगनाइज कही जाती हैं जैसे रनर बल्ब्स राइजोम ट्यूबर्स एंड सकर्स ये मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ जब एग्जाम्पल्स दिए हुए थे इनके तो नीचे वेजिटेटिव प्रोबिकेशन बाई स्टेम तो इसकी स्ट्रक्चर इस दी गई है कि स्टेम में एक बड होता है जैसे ओनियन डेफोडेल और स्ट्रॉबेरीज में जो कि हैव स्टेम्स डेट कैन स्टार्ट न्यू ऑफ स्प्रिंग जिससे न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है लीव्स लीव्स से क्यों कैसे नया प्लांट होता है प्रोड्यूस सम लीव्स हैव बर्ड ऑन देयर मार्जिन कुछ प्लांट्स होते हैं वो हमने पढ़ा स्टेम पर बर्ड अब पढ़ें लीव्स पर बर्ड अगर हम देखें तो कुछ कुछ लीव्स में उनके मार्जिन पर एक बर्ड होता है जैसे ब्रायोफाइलम का एग्जांपल, दीज बर्ड्स गिव राइज एडवेंशस रूट्स इससे क्या होती हैं एडवेंशस रूट्स अराइज होती हैं वेन फॉल ऑन द ग्राउंड जब ये ज़मीन पर गिरते हैं कॉन्टेक्ट विद सॉइल आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स डिवलप इन टू एन इंडिपेंडेंट प्लांट कुछ वक्त के बाद ये जो लीव्स गिरे हैं ये एक नए प्लांट में डिवलप होते हैं ग्रो करते हैं उसके बाद हैं सक्कर्स सक्कर्स आर नोन एज रूट स्प्राउट्स सक्कर्स को रूट का गोंचा या कलेक्शन कहा जाता है या पहचाना जाता है बेसिकली दीज आर प्लांट्स स्टेम डेट अराइज फ्राम बर्ड्स ऑन द बेस ऑफ स्टेम अगर हम देखें तो ये प्लांट्स की स्टेम होती है जो कि स्टेम के बेस के बर्ड से अराइज होती है आ रूट ऑफ पेरेंट प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उसकी स्टेम रूट से डेट यूज सक्कर्स जो अपने सक्कर्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली सक्कर्स की मीनिंग होती है चूसने वाला एब्जॉर्ब करने वाला आर एप्पल एल्म एंड बनाना ट्री ये नेम है उन प्लांट्स के सक्कर्स ग्रो एंड फॉर्म अ डेंस कम्पोज मेट्स सक्कर्स उसके बाद ग्रो करते हैं बढ़ते हैं और एक डेंस नुमा एक मेट बनाते हैं देट इज़ अटे टू पेरेंट पेरेंट प्लांट फिर वो क्या होता है वो मेट उन प्लांट पेरेंट प्लांट से अटेज होता है कनेक्ट करता है टू मैनी सक्कर्स कैन लीड टू अ स्मॉल क्रॉप ऐसे ही बहुत ज़्यादा सक्कर्स एक छोटी क्वांटिटी में थोड़े से क्रॉप को लीड करते हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल तो पढ़ लिए अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स कौन से हैं बेसिकली इसके तीन मेथड्स होते हैं एक कटिंग ग्राफ्टिंग एंड क्लोनिंग और प्लांट्स को अगर देखें तो एक यूनिक फीचर होता है जो कि उसकी ग्रो करने में या एम्ब्रोनिक सेंटर के एक ऐसे कहें कि पदे करता है इन द फॉर्म ऑफ बर्ड बर्ड के फॉर्म में ड्यू टू दीज एम्ब्रोनिक सेंटर्स इन्हीं बर्ड्स की वजह से एम्ब्रोनिक सेंटर्स की वजह से प्लांट्स आर केपेबल ऑफ फार्मिंग न्यू प्लांट्स जिनकी वजह से एक नया प्लांट फार्म करने के लिए कैपेबल होता है द मैन हैज़ एक्सप्लोड इट इट टू रिप्रोड्यूस डिज़ायर टाइप ऑफ प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन तो इंसान ने इससे फ़ायदा लिया है एक डिज़ायर टाइप का प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को इस्तेमाल करके इट टेक्स प्लेस बाय कटिंग ग्राफ्टिंग एंड क्लोनिंग तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कटिंग कटिंग क्या होती है कटिंग में पेरेंट प्लांट की जो प्लांट है उसकी स्टेम या ब्रांच को काटा जाता है मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट्स हम उसको कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर को छोड़कर फिर उसके उसकी स्टेम को काटते हैं और कटिंग्स आर शॉर्ट पीसेज ऑफ स्टेम्स कटिंग्स में शार्ट पीस ऑफ स्टेम को काटा जाता है जिसमें देट हैव टू टू थ्री नोट्स एंड बर्ड्स जिसमें टू से थ्री नोट्स हों और बर्ड्स हों इट कट्स ओब्लिगली बिलो अ नोट फ्राम अ प्लांट इसको नोट के नीचे से काटा जाता है प्लांट से द कटिंग एम्बेडेड इन सॉइल उसके बाद जो कट के अपार्ट होता है उसको सॉइल में लगाया जाता है विथ एटलीस्ट वन नोड अबो द सॉइल जिसमें एक उसका नोड हो जो कि अबो द सॉइल हो सॉइल के मतलब के ज़मीन के ऊपर हो 
द एडवेंचरस रूट्स एंड शूट्स ग्रो फ्राम बर्ड्स तो फिर क्या होगा उसमें से एडवेंचरस रूट्स और उसकी जो शूट होंगी स्टेम होगी वो ग्रो करेगी उस बर्ड से पोर्शन से बिलो द सॉइल एंड अबो द सॉइल जो रूट्स होंगी वो बिलो द सॉइल और जो शूट्स होंगी वो अबो द सॉइल ग्रो करेंगी रेस्पेक्टिवली फार्मिंग अ न्यू प्लांट नया प्लांट ऐसे ग्रो हो जाएगा अगर इसके एग्जांपल देखें तो इसमें शुगर के ना जाता है गन्ने का प्लांट और स्वीट पोटैटो एंड रोज गुलाब का तो ये है कटिंग प्रोसेस जिसमें उसकी स्टेम काटी जाती है जिसमें टू आर थ्री नोट्स एंड बर्ड्स हो उसको बिलो द नोट काटा जाता है और उसको सॉइल में लगाएंगे फिर उसमें क्या होगा कि उसमें एडवेंश रूट्स निकलेंगी और शूट्स निकलेंगी रूट्स निकलेंगी बिलो द सॉइल और शूट निकलेंगी अबो द सॉइल और इसके जो एग्जांपल हैं वो है शुगर केन स्वीट पोटैटो एंड रोज उसके बाद है ग्राफ्टिंग इट इज़ आल्सो मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिकेशन तो इसमें क्या होता है पढ़ लेते हैं दिस इज़ अ टेक्निक वे आर अ ब्रांच ऑफ डिज़ायर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट इज ज्वाइंट ये एक टेक्निक है जिसमें जो डिज़ायर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट हमें चाहिए होती है उसके हम ब्रांच लेते हैं और उसकी उस ब्रांच को दूसरे प्लांट से ज्वाइन करवाते हैं वो कैसे ज्वाइन करता करवाते हैं वो एक स्पेशलिस्ट रूट सिस्टम होता है उसके ज़रिए एक प्लांट की जो है ब्रांच ली फिर दूसरे प्लांट से ज्वाइन की और उससे उसके लिए ज़रूरी है कि वेल इस्टेब्लिश रूट सिस्टम हो द प्लांट फ्राम विच द ब्रांच इज़ टेक इन इज़ कॉल स्क्वेशन एक प्लांट जिससे हम वो ब्रांच ले रहे हैं उसको मतलब के ज्वाइन करने के लिए उसको हम स्क्वेशन कहते हैं और द प्लांट टू विच इट इज़ ज्वाइन कॉल्ड स्टॉक और वो प्लांट जिससे हम इसको अटैच करेंगे उसको हम स्टॉक कहते हैं द टू प्लांट्स इन्वॉल्ड आर नॉर्मली बिलोंग्स टू डिफरेंट वेराइटीज़ अब अगर हम देखें तो ये जो दो प्लांट्स हैं वो नॉर्मली डिफरेंट वेराइटी से बिलोंग करती हैं सेम स्पेशी के हैं सेम स्पेशी लेकिन डिफरेंट वेराइटीज़ हैं और ये ज्वाइन होंगे तो उसके एग्जाम्पल्स हैं औरेंज है लाइम एंड मैंगो अगर ए ए की पिक्चर आप देखें तो उसमें स्टॉक जो है जिसमें ये फिक्स किया जाता है सेक्शन वाला पार्ट स्क्यून इसको यहाँ से इसमें लगाया जा रहा है बी में ये लग गया है फिर उसको जो है किसी चीज़ से कवर कर दिया गया है स्ट्रॉन्ग किया जा स्ट्रॉन्ग किया गया है फिर क्या होगा कि इस प्रोसेस से न्यू वेराइटी न्यू प्लांट की जो है वो ग्रो करेगा यहाँ से लास्ट में है क्लोनिंग आर टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रोसेस समझा देता हूँ सिंपली फिर आप को मैं ये पढ़ के बताता हूँ जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं सबसे पहले ये कह रहा है कि ये एक रीसेंट टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक है इसमें क्या करते हैं जो प्लांट हमें ग्रो करवाना होता है उसके हम कुछ सिलेक्टेड टिश्यूज़ उससे काटते हैं फिर क्या कहते हैं उसको हम किसी टेस्ट ट्यूब में लेबॉर्ट्री का टेस्ट ट्यूब होता है उसमें या किसी डिश में रखते हैं फिर उसको उसमें रख के फिर उसको हम ग्रोथ के लिए उसको हारमोन्स देते हैं या उसको न्यूट्रिशन देते हैं जिससे वो ग्रो करे फिर वो ट्यूस ट्यूब में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगता है जिससे वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगता है तो फिर उसको फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है सोयल में ट्रांसफ़र किया जाता है फिर क्या होता है इसमें एक नया प्लांट ग्रो होता है और अगर हम इस टेक्निक को देखें तो इस टेक्निक से हम वेराइट लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लांट्स जो है हम ग्रो कर कर सकते हैं अब आते हैं आपकी बुक की लैंग्वेज पर ये कह रहा है इट इज़ वन ऑफ द रिसेंट टेक्निक्स रिसेंट टेक्निक है इन दिस मेथड टिश्यूज ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स आर कल्चर्ड यूजिंग एबिलिटी ऑफ आर सेक्सुअल प्रोडक्शन इन टेस्ट ट्यूब कुछ टिश्यूज़ को ले लिया जाता है सेलेक्ट किया जाता है फिर उनको सेक्सुअल प्रोडक्शन की एबिलिटी होती है उनके पास तो उनको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है आर डिशेज में इसकी ग्रोथ के लिए इसको बढ़ाने के लिए हारमोन्स इसमें ऐड किए जाते हैं ताकि ये ग्रोथ करे जो कि इसकी ग्रोथ मीडियम होता है हारमोन्स उसके बाद आफ्टर सम टाइम द बेबी प्लांट इज़ ट्रांसफ़र टू फील्ड फॉर लार्ज कमर्शल स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइल हील फिर उस बेबी प्लांट को जो टेस्ट में ग्रो कर रहा था उसको ला लेके जाके सॉइल में लगाया जाता है फील्ड में लगाया जाता है फिर उससे डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होती है तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर होप कि आपको पसंद आया होगा मिलेंगे ऐसे चाहिए नए लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल